সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমি সব সময় বলি যে আমার খুব পছন্দের একজন আপা ঈশ্বর সামি পেয়েছে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সেই সাথে সারা দিন ব্যস্ত থাকেন অনেক কাজ তারপরে রাত 10টার সময় আসা চারটিখানি কথা নয় কারণ নিউ ইয়র্কের লাইফ মানে কঠিন আপনাদের ভালোবাসি আমাদের দর্শকদের অনেক ভালোবাসি এই জন্যই আসা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সেই সাথে দর্শক আমরা যেহেতু একজনের অ্যাটর্নি পেয়েছি অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামিকে আমরা কথা বলবো আইন বিষয়ে অভিভাবন সংক্রান্ত এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামি আমরা একটু কথা বলতে চাই যে সাম্প্রতিক সময়ে অনেকগুলো কেস আপনি কোর্ট থেকে শুরু করে সব জায়গায় এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে কোনো আমরা সবসময় বলি যে বর্তমান প্রশাসনের আমলে অনেক জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে তো সেটি বাস্তবিক অভিজ্ঞতার জায়গাটি থেকে যদি একটু বলতেন আমরা ইউএসিআইএস এ মানে ইমিগ্রেশন বডি যেটা ইউএসিআইএস ওনাদের ক্ষেত্রে অনেকটা চেঞ্জ পলিসি গত অনেক চেঞ্জ হয়েছে অনেক টাফার হয়েছে ওনারা ডিসিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোর্টে আমরা এখনও কোর্টে তেমন ডিফারেন্স অনুভব করছি না স্পেশালি নিউ ইয়র্কের কথা বলছি আচ্ছা কিন্তু অন্যান্য স্টেটে বললে ডিফারেন্স এসছে অনেক এসছে আগে আমরা কোর্টে যখন যেতাম আমরা প্রিপারেশন ঠিক থাকলে আমরা অনেক কি বলবো কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারতাম যে এটা উই ক্যান উইন দিস এখন আপনি সব প্রিপারেশন সব কিছু করার সত্ত্বেও অনেক সময় আপনার মনে হয় যে মানে এটা কি জাজ কি ধরনের অনেক জাজ অনেক বেশি রিজেড যেটা অনেক অনেক ডিসিশন এটার এগেনস্টে যায় তো নীতিগত ক্ষেত্রে পলিসিগত ক্ষেত্রে বেশ কিছু চেঞ্জ এসছে বর্তমান প্রশাসন আমলে তবে আপনি বলছিলেন যে আদালত আদালত এখনো নিউ ইয়র্ক এখনো আগের মতো আগে অনেক আমার কাছে মনে হয় অনেক জাজ আরো বেটার আচ্ছা আরো উদার উদার ভাবে ডিসিশন ডিসিশন দিচ্ছেন আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ফোনে কে আছেন কথা বলতে হবে ফোনে কে আছেন ফোনে কথা যিনি আছেন কথা না বললে কিন্তু লাইনটি কেটে যাবে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব এবং অবশ্যই আমরা যখন জানতে চাইব তখন প্রশ্ন করতে হবে স্পিকারটি বন্ধ করতে হবে এবং টেলিভিশনের ভলিউমটি কমে নিতে হবে যেহেতু আপনি কথা বলছেন জি আপা প্রশ্নটি হ্যাঁ আমার প্রশ্নটা হলো গোলপুকুর <laughs> পার <laughs> 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 আপনি জানতে পেরেছেন সাথে সাথে ইউএসিআইএস কে চিঠির মাধ্যমে জানান যে কারেক্ট অ্যাড্রেস কোনটা রং আর কিসে মিস্টেক করেছেন অ্যাড্রেসে সেটা আইডেন্টিফাই করে চিঠি লিখে জানান স্পষ্টভাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আরেকটা উনি আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আপনার ভাই বোনের জন্য টু থাউজেন্ড এইটের নভেম্বরে অ্যাপ্লাই করেছেন রাইট নাও চলছে টু থাউজেন্ড সেভেনের জানুয়ারির কেসগুলো চলছে ব্রাদার সিস্টার অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে প্রতি বছর আর 
আমি ঠিক বুঝলাম না আপনি এক্সটেনশন কেন করা হচ্ছে ওনার যে জিনিস কারণ হচ্ছে দেশে তার মা আছে সুতরাং মাকে ডিক্লেয়ার করার জন্য তার একটা ভাইকে রাখা দরকার ওখানে ওকে তো ওনারা ইচ্ছা করে এটা চাচ্ছেন আমি ভাবছি यस यस তো দেখেন এটা আপনার ইউজুয়ালি উইদিন ওয়ান ইয়ারে যদি ইয়ে করা না হয় তাহলে কেসটা কিন্তু বান্ডেন্ট হয়ে যায় এখন ওনাকে ভিসাটা নিয়ে যেটা ওনার জন্য ভালো হবে সেটা হচ্ছে উনি ভিসাটা নিয়ে এখানে এন্ট্রি করে তারপরে আবার চলে যাওয়া नाम प्रश्न भैया कारण कि प्रश्न करते भैया नाम प्रश्न कर छाड़ा छाड़ी सेकेंड स्पाउस प्रश्न कर इंटरभ्यू ইন্টারভিউতে আমি আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা বলেছি এটা চার থেকে ছয় মাস লাগে ইউজুয়ালি কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখছি আট মাস এক বছরও লাগছে বিকজ ঢাকা এম্বাসি ইজ প্যাক্ট 
অনেক বেশি কেস পেন্ডিং আছে আচ্ছা মশিউর রহমান তিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন করেছেন 2016 তিন বছর হয়ে যাচ্ছে শুধু ওয়ার্ক পারমিটে পাচ্ছেন ইন্টারভিউ ডাক এখনো পাননি কতদিন লাগতে পারে হ্যাঁ যারা ওই সময়টা अप्लाई করেছেন ওনাদের এখন সময় লাগবে একটু কারণ নতুন অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো যাচ্ছে সেগুলোকে তারা আগে আসলে আগে সার্ভিসের মানে 2016 থেকে 2018 সালের ওই সময়টুকু ওই সময়টুকুর অ্যাপ্লিকেশন একটু ডিলে হচ্ছে কিন্তু রিসেন্ট যারা করেছে 2019 এ তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আবার খুব তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হচ্ছে আমরা একটু ফোনের প্রশ্ন নিয়ে নি আর কে আছে না আমাদের সাথে আলাইকুম আসসালাম আপু আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনার স্পিকারটি বন্ধ করতে হবে তারপরে সুন্দর করে প্রশ্নটি করতে হবে জি সুমি আপা প্রশ্নটি चारे भैया प्रश्न करते हैं कतदिन लगे टाइम लगते शन करूव होते साधारण भाई
अनुरोध कर प्रिय दर्शक अनुष्ठान जरा सम्मानित अतिथि ता सारा दिन अनेक व्यस्त थकें तरह आसान अपनारा जो सहायता टुकु ना करें और सहायता टी कहते अपन टेलीविसने वल्यूम टी कम स्पीकार बंध कर एरपर खूब झटपट प्रश्न कर फिलबें तो हमें अपन प्रश्न सुनते पर जिन्हें एखे आत्तर दीते हैं यह मुहूर्ते क्या आज क्या आज जुने लंगार चिंता जी अवश्य प्रश्न दर्शक प्रश्न उत्तरे भाई बोन एप्लीकेशन भाई बोन विधवाते प्रश्न कर चेष्टा कर प्रत्येक सब प्रश्न उत्तर दीते तथ्य दीते छोट बिरती प्रश्न 
मंजू भाई अपनी प्रश्न आ मंजू भाई प्रश्न शेष कर आवेदन समय बस टी कम छो पर एक बचर हो जाए तो जगह विस्तारित जन्म थे एक बचर पर्त धरा है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टर अंडारे टोटी इनक्लूड करते अगेन चाइल्ड प्रोटेक्शन अंडारे दुई बचर ब्रेक पाए सो टो हाँ ये एप्लीकेशन करकेशन एप्रुवल पर्त ओ समयटा जो एक्सेसिव टाइम लागे अप्रक्सिमेटलि टू इयार्स पर्त ब्रेक पाए बाच्चाटा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टर अंडारे सो so, यू बचर एड कर देजर साथ स्टील टोटी थ्री पर्त से चले आसते मैं तेईस बचर हो गए जोर एप्लीकेशन समय सिटीजन हो गए सहायता प्रश्न खुब झटपट कर 
मुहूर्ते उत्तर प्रश्न नाम प्रश्न <laughs> 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 
উনি বলেছে প্রশ্ন যে 2014 এর ফেব্রুয়ারি তো ওনার ভাই এর বয়স ছিল 10 বছর এবং 2017 এ বাচ্চা 21 এর উপরে হতে পারে না সো देयर ইজ সামথিং রং ওভার देयर তো উনি প্রথমে ইউএসএস কে চিঠি লিখে জানাতে পারে এবং ঢাকা এমব্যাসিতে যদি ওনাদের কেস জিয়ে থাকে এটা বলে থাকে তখন সাথে সাথে একটা অ্যাটর্নির মাধ্যমে এটা যোগাযোগ করা উচিত ছিল যদি না করে থাকে এখন করেন যে বাচ্চা তো 21 ওভার 21 হওয়ার কথা না আমাদেরকে যে ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে বলছি তো একটা অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করে এটা আপনি ডিল করতে পারেন আরেকজন আছেন এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে জি ভাইয়া বলুন জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজকে আমরা অনেক নতুন নতুন আইন ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে শুনতেছিলাম তার মধ্যে এই যে ফ্যামিলি মেম্বার যারা আসবে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন হয়ে ওরা নাকি এখন এমবিসিতে গেলে ইংরেজি একটা কি আলাদা টেস্ট দিতে হবে নাকি এটা বলা হচ্ছে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট যে কোনো সময় এটা এনফোর্সমেন্টের মধ্যে যেতে পারে কিন্তু শিখে রাখা ভালো আপনার ফ্যামিলি আসার জন্য এত বছর ওয়েট করছে তাদেরকে আপনারা অ্যাডভাইস করতেই পারেন যে আট দশ বছর ওয়েট করছো ইংলিশটা শিখে নেওয়া হাতের কোনো কাজ কোনো টেকনিক্যাল যদি লেখাপড়া কম থাকে তাহলে টেকনিক্যাল কোনো কাজ শেখা আর লেখাপড়া থাকলে সেই প্রফেশনাল যেটাতেই উনি থাকুক না কেন সেই স্কিলটাকে আরও ডেভেলপ করা এগুলো এমবাসিতে এগুলো দেখবে কারণ এগুলো নতুন ইনস্ট্রাকশনে নতুন নীতিমালায় অ্যাড করার জন্য প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে অলরেডি এবং এগুলো এনফোর্সমেন্ট অতি শীঘ্রই হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এগুলো আপনাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও নিজেদের ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা জরুরি সো ওয়াইল ওনারা ওয়েট করা যখন ওয়েট করছে তখন এই জিনিসগুলো ওনারা নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পারে নিজেদেরকে আরও কোয়ালিফাইড করার জন্য ইংলিশ শেখাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই দেশে আসলে আপনাকে কিছু একটা করে খেতে হবে আপনার জীবন বাঁচানোর জন্য সো ইংলিশটা অবশ্যই একদম খুবই গুরুত্বপূর্ণ শেখাটা তারপরে হাতের কিছু কাজ স্কিল যে কোনো কাজ এনি টেকনিক্যাল কাজ শেখাটা এখানে এসে কাজে দিবে আপনাকে কারণ ওরা জিজ্ঞেস করবে যে আপনি এখানে এসে কি করবেন আপনি কি গভর্নমেন্ট ফান্ডের ওপরে চার্জ হবেন কি না পাবলিক চার্জ হবেন কি না অথবা আপনি নিজে এখানে এসে কিছু করে খেতে পারবেন কি না এইগুলো ওরা দেখবে ভবিষ্যতে তো অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যদিও আমাদের দর্শকদের আজকে অনেক প্রশ্ন নিতে পারিনি তবে সবাই একটু চেষ্টা করবেন ছোট ছোট করে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আরেকজন কিন্তু সুযোগ পায় আর প্রশ্নটি যদি খুব সংক্ষেপে হয় এবং একটু সহায়তা করা যে স্পিকারটি বন্ধ করে নেওয়া টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেওয়া তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানটিও কিন্তু খুব প্রাণবন্ত হয় অ্যাটর্নি ঈশ্বর আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে সেই সাথে দর্শক যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সবসময় আপনাদের জন্য এই অনুষ্ঠান এবং আমরা চেষ্টা করি আপনাদের সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্নগুলো নেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন